when aunt is dead her terrified hand will lie when aunt is dead her terrified hands will lie jab kabhi aunt marengi swargasth hongi to terrified matlab bhayanak khatarnak ghabrahat se bahut jo ghabrai hui haathe jo hain terrified her terrified you terrified me tumne mujhe dara diya तो उनका जो हाथ है जो बहुत घबराहट का प्रतीक हो रहा है क्योंकि हाथ लगातार कांप रहा है कंपन है दे विल लाई वो हाथ झूठ बोलेंगे कौन से हाथ आंट जेनिफर के हाथ कब झूठ बोलेंगे जब वो मर जाएंगे क्योंकि जब जिंदा हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं जब मर जाएंगे तो हाथ स्थिर हो जाएंगे ये स्थिर हाथ कुछ झूठ बोलेंगे That is what poetess is trying to say. ये जो हाथ जो रुक गए हैं थम गए हैं निश्चल हैं मौत के बाद ये सच्चाई नहीं है ये जो रुक गए हैं ये झूठ है क्योंकि वास्तव में वो तो उसके हाथ कंपन होते थे लगातार Still ringed with ordeal, she was mastered by still. मरने के बाद भी मरने के बाद भी रिंग्ड मतलब पहने हुए क्रिया बना दिया है टू रिंग मतलब अंगूठी पहनाना एंड रिंग्ड मतलब अंगूठी पहनाया हुआ वे जो हाथ हैं जिसमें अंगूठी पहनी हुई है विथ ऑडियल्स ऑडियल्स मतलब कठिन यातनाएं घटनाएं कठिन अनुभव कड़वे अनुभव शी वॉज मास्टर्ड बाय शी वॉज मास्टर्ड बाय का अर्थ क्या है पति स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल शी वॉज मास्टर्ड बाय मरने के बाद भी उसके ये स्थिर हाथ झुठलाते रहेंगे कुछ गलत बताते रहेंगे झूठ बोलते रहेंगे वे हाथ जिसमें अभी भी अंगूठी है वे हाथ उनसे ये पता नहीं लगेगा कि उसके मास्टर ने उसे कितनी तकलीफें दी हैं हस्बैंड ने कितनी तकलीफें दी हैं यातनाएं दर्द चाहे हस्बैंड के माध्यम से चाहे समाज के माध्यम से यहाँ पर चूंकि रिंग की बात हो रही है हम हस्बैंड की बात कर शी वॉज मास्टर्ड बाय होम बाहर हस्बैंड उसका हस्बैंड जो उसका मालिक था तो उसकी यातनाओं का यहाँ जिक्र है उसके द्वारा दी गई तकलीफें उसके द्वारा दी गई कड़वाहट ये सब का असर उसके हाथ पे था जो हाथ उसके कांपते थे भयाक्रांत रहती थी डरी रहती थी सहमी रहती थी दबाव में रहती थी पूरी जिंदगी उसने ऐसी निकाली स्टिल रिंग विद ऑडियल शी वॉज मास्टर्ड बाय ऑडियल मतलब यातनाएं तकलीफें दिक्कत और टू मास्टर मतलब मालिक बनना और एक होता है टू मास्टर मतलब आई है मास्टर दिस सब्जेक्ट मैंने इस विषय पर अपनी पूरी पकड़ मजबूत कर ली है तो यहां पर शी वॉज मास्टर्ड बाय तो हस्बैंड का यहां एक रोल है आंट जेनिफर के पति की ओर इशारा है उनके व्यवहार की ओर आंट जेनिफर फिंगर्स Fluttering through her wool, Jennifer जो आंटी हैं उनकी उंगलियाँ flutter through her wool, wool क्या है वही कपड़ा वो woolen कपड़ा है Because we are talking about the poetess is from America, she is talking about Aunt Jennifer, who also must be of the same nationality, America being a cold country. यू द ऊल इज कॉमन देयर सो द क्लॉथ बींग यूज एज ए स्क्रीन इज ओलन सो द पोएट से जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो हिल रही हैं फ्लटर कर रही हैं वो जब कढ़ाई कर रही हैं कढ़ाई कैसे करते हैं सुई को डालते हैं फिर निकालते हैं फिर डालते हैं फिर निकालते हैं और 
बड़ा प्रिसीशन चाहिए उसमें कहीं भी सुई को डाल के कहीं से भी निकालना ऐसा नहीं होता बहुत प्रिसीशन चाहिए इट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी कैलकुलेटेड ईच प्रिक ऑफ द नीडल ऑन द वूल ऑन द क्लॉथ इज वेरी वेरी मेजर्ड एंड सो हियर जेनिफर आंटी की उंगलियां जो हैं वो क्या हो रही हैं हिल रही हैं बहुत स्थिर नहीं है उसमें थोड़ी घबराहट दिख रही है जैसे थरथरा रही हैं हिल रही हैं मतलब थरथरा रही हैं फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल क्या मतलब हुआ आइवरी मतलब हाथी दांत हाथी दांत का जो फाइन नीडल है फाइन मतलब बारीक एंड फाइंड इवन द नीडल हार्ड टू पुल जब उसको सुई को ऐसा डालना है उसके बाद जब निकालना रहता है तो ऊपर ऐसा खींचना होता है नीडल को उसको भी निकालने में उनको तकलीफ हो रही है हार्ड टू पुल खींचने में उसको भी तकलीफ हो रही है क्यों उनके हाथ थर थरा रहे हैं स्थायी नहीं है या तो घबराहट के कारण या किसी कारण से उनका हाथ जो है वो ठीक से नहीं काम कर रहा है और वो अपना बिजी है उसी में टांके लगाने में और उसको निकालने में लेकिन आइवरी की नीडल जो इतनी फाइन रहती है इतनी बारीक रहती है और इतनी स्मूथ रहती है वो भी कपड़े से उसको निकालने में उनको बड़ी तकलीफ हो रही है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मैसिव मतलब भारी भरकम वजन किसका अंकल का अंकल कौन हुए आंट जेनिफर के हस्बैंड उनको पोएट्रेस ने अंकल कहा है और इसीलिए कैपिटल में यू है अंकल क्या यू इज इन कैपिटल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड व्हाट इज द वेडिंग बैंड वेडिंग माने विवाह विवाह का बैंड जो होता है पट्टा सामान्यतः विवाह का पट्टा जो होता है वो रिंग रहता है अंगूठी अब पोएट को देखिए क्या कह रही हूं पोएट कह रही हैं मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड ये क्या अंगूठी का वजन बहुत होता है क्या या यदि मैं कमर बंद जैसा पट्टे की भी बात करूं तो क्या पोएट उसको भारी बोलेगी पर यहां पोएटर्स ने कहा है कि भारी वजन है किसका उस रिंग का वजन बड़ा भारी पड़ रहा है मानो उसके हाथ इसीलिए कांप रहे हैं क्योंकि वो शादी का जो रिंग है विवाह का जो रिंग है उसका वजन बहुत लग रहा है उसको सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स हाथ में ये जो भारी वजन है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है आप सोच रहे होंगे पोएट्रेस कौन से अंगूठी की बात कर रही है जो इतना भारी है कि हाथ नहीं चल पा रहा है ऐसा नहीं है देर इज समथिंग हिडन मीनिंग इसके भावार्थ को हमको समझना होगा तो बिफोर आई प्रोसीड अगेन फर्स्ट फोर लाइंस आर अबाउट द टाइगर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टाइगर के बारे में है और इसकी विशेषताएं के बारे में पहली चार पंक्तियां कैसे चलता है कैसा बहादुर है कितनी शानदार उसकी चाल है बड़े झुंड में बड़े शानदार तटता है किसी से भी डरता नहीं निडर है शिकारी से भी नहीं डरता और मस्त छलांग लगाता है जंगल का राजा है डेनिजन द ग्रीन शौर्य दिखाई देता है ये पंक्ति आपको याद रखनी होगी कि टाइगर के माध्यम से कवियत्री ने कुछ क्वालिटीज की चर्चा की है टाइगर को अब आप दरकिनार कर सकते हैं यू कैन कीप द टाइगर ए साइड एंड जस्ट रिमेंबर एंड इमेजिन द क्वालिटीज दैट द पोइट हैज हाईलाइटेड इन दिस पोयम आपको वो क्वालिटी को आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा जो कवियत्री ने इस कविता की प्रारंभ की चार लाइनों में बताई है विशेषताओं को The next four lines are about Jen, Aunt Jennifer, that she is doing something. 
शी इज मेकिंग दिस एनिमल ड्राॅइंग कढ़ाई कर रही है वो लेकिन ऐसा करते हुए उनके हाथ कांप रहे हैं उंगलियां कांप रही हैं एंड देन पोइटे सेज कि शायद ये उंगलियां वेडिंग रिंग के वजन के कारण कांप रही हैं वेडिंग रिंग जो उसके हस्बैंड ने उसको पहनाया होगा विवाह के समय हमारे समाज में भी ये कस्टम है कि विवाह की सुनिश्चितता के लिए बिफोर मैरिज एक्सचेंज ऑफ वेडिंग रिंग्स होता है सात फेरे और वेडिंग रिंग को को देना पहनाना ये विवाह की विवाह पूरे होने की प्रक्रिया की निशानी है तो द पोएट इज हियर इन द सेकेंड फोर लाइन शी इज टॉकिंग अबाउट वॉट द वूमन इज डूइंग एंड हाउ शी इज डूइंग एक और टाइगर ना शानदार मस्त चाल में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है जो बना रही है दूसरी ओर वही महिला अपनी उंगली नहीं चला पा रही है और फिर उसमें कहता है शायद उसकी जो अंगूठी है वो उसके उंगली पर बहुत भारी तरीके से बैठी है अर्थात भारी पड़ रही है अंगूठी कैसे भारी पड़ेगी इसको पोएटस ने अगली चार लाइनों में बताया है वेरी इंटरेस्टिंग द पोएट स्पीक्स अबाउट दिस वेट ऑफ रिंग इन द नेक्स्ट पैराग्राफ द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड पैनल मतलब वही स्क्रीन जिसका मैंने जिक्र किया जिसमें गोल रिंग होती है वुलन कपड़े से बना रही हैं टाइगर कैसा टाइगर प्रैंसिंग टाइगर उछलता कूदता हुआ टाइगर द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रैंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड वह जारी रहेगा विल गो ऑन कब जारी रहेगा उसकी मौत के बाद भी वेन आंट इज डेड देखिए फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट द इज अबाउट द टाइगर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक द सेकेंड पैराग्राफ इज अबाउट वॉट द लेडी इज डूइंग जेनिफर क्या कर रही है और यह भी स्पष्ट है कि जेनिफर के हाथ में अंगूठी है हाथ कांप रहे हैं बट वन लाइन इज हियर द मैसिव वेट इज ऑन हर हैंड मैसिव वेट ऑफ वॉट मैसिव वेट ऑफ द रिंग और जैसा मैंने पहले भी कहा मैसिव वेट ऑफ द रिंग इज सिंबॉलिक वेट ऑफ द रिंग से पोएट का तात्पर्य है वेट ऑफ मैरिड लाइफ वैवाहिक जिंदगी का जो वजन है इस रिंग के बाद वैवाहिक जीवन की जो बातें हैं जो तकलीफें हैं उसका वजन उसके मन में शरीर में and third and this paragraph is about imagining or speaking about post jennifer's time jab jennifer nahi rahengi to kya hoga so poet says when the poet when the aunt is dead her terrified hand will lie unke jo haath ghabra rahe the tharthara rahe the wo sthir ho gaye hain jhoot bol raha hu bahut jhoot bol raha hu रुक के स्थर स्थिर हो के ये हाथ बहुत झूठ बोल रहे हैं पोएट अपनी तकलीफ अपनी एगोनी अपना गुस्सा दिखा रही है ऐसा कह के शी इज एक्सप्रेसिंग हर एंगर डिस्प्लेजर दट दे विल लाइव एंड देन शी से स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल अब वो मर गई है लेकिन अब वैवाहिक अंगूठी जो है वह क्या किस बात की निशानी है वो अंगूठी अब मृत्यु के बाद उन दिनों की उन तकलीफों की उन कठिनाइयों की निशानी है जो वैवाहिक जीवन की थी स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स ऑडियल मतलब तकलीफ आई अंडर वेंट ऑडियल बैड टाइम्स शी वॉज मास्टर्ड बाय वो ऑडियल कौन दिया था 
जो उसका मालिक था जिसने उससे विवाह किया था जिसने उसे अंगूठी पहनाई थी जिसने उसे अपना बनाया था उसकी तकलीफ उसके द्वारा दी गई तकलीफ द टाइगर लेकिन ये सब के बाद भी द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेन इस पैनल में उसने जो टाइगर बनाया है द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग जारी रहेगा क्या जारी रहेगा उसका उछलना कूदना जारी रहेगा प्राउड एंड अनफ्रेड घमंड दिखाई देगा अनफ्रेड रहेगा निर्भय दिखाई देगा कौन वो टाइगर्स कहा जो वो पैनल में बने हुए पैनल में बने हुए टाइगर थोड़ी बदलेंगे बनाने वाले की मृत्यु के बाद वो तो अमिट है सो द पोइट दैट इवन आफ्टर शी इज डेड टू थिंग्स विल हैपन वन इज द हैंड आर नो मोर शेकिंग दे आर टेलिंग लाइफ सेकेंड हाउ एवर द लाइन द टाइगर विल कीप रोरिंग द टाइगर विल कीप प्रसिंग दे विल कीप लुकिंग प्राउड एंड अनफ्रेड घमंडी उनमें घमंड दिखाई देगा निर्भय दिखाई देंगे उछल कूद करते हुए दिखाई देंगे This is what is the end of the poem. Also, you must be wondering. Poem has just started and it has come to an end, right? And what is this poem? A simple narration of a woman weaving tigers on a piece of screen, or two line. Kavitri ne. अपनी तकलीफों के बारे में लिखी है जेनिफर की तकलीफ के बारे में बस सो व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट द पोएम वेल टाइगर इज सिंबॉलिक आंट जेनिफर इज सिंबॉलिक द रिंग इज सिंबॉलिक सिंबल का उपयोग किया है उन्होंने प्रतीक चिन्हों का आंट जेनिफर अर्थात महिलाएं यू इमेजिन That by the name Aunt Jennifer, the poetess means ladies, women folk in the world. The ring and the massive weight, shadi ke baad aane wali kasht, yatnaay, dikkatein. That is next symbol. She does not directly say. कि ये सब दिक्कतें आएंगी बट शी से द रिंग द वेट ऑफ द रिंग विल बी हैवी ऑन वुमन जैसे ही महिलाओं की शादी होती है उन पर वैवाहिक जिंदगी का दबाव आ जाता है एंड द थर्ड सिंबल इज द टाइगर टाइगर इज द सिंबल ऑफ मैनहुड जो उछल कूद करता रहता है दुनिया आए दुनिया जाए कोई जिए कोई मरे टाइगर अपना सतत रूप से बहादुरी दिखाते रहता है निर्भय दिखता है घमंडी रहेगा और उछल कूद करता रहेगा टू प्रांस मैंने उछल कूद करना लुक एट दैट बेबी प्रांसिंग सो ब्यूटीफुली उस बच्ची को देखो कितनी सुंदर से उछल कूद कर रही है ओ दैट गर्ल इज प्रांसिंग अराउंड वो लड़की उछल कूद कर रही है छलांग लगा रही हूं तो ये बहादुर कौन है टाइगर किस चीज का प्रतीक है जैसे आंट जेनिफर इज द सिंबल ऑफ वीमेन हुड महिलाओं का प्रतीक हुई हूं रिंग वैवाहिक जिंदगी का प्रतीक है तो इस पोएम में टाइगर किसका प्रतीक है पुरुष का पुरुषों का अर्थात पुरुष लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता वैवाहिक जिंदगी हो वो मर जाए महिलाएं लेकिन पुरुष लोग जो हैं वो इतने निर्मम हैं इतने निर्दयी होते हैं कि वो निर्भय होकर उसी घमंड के साथ घूमते रहते हैं जैसे कि टाइगर सो दिस इज एन अटैक ऑन डोमिनेशन ऑफ वीमेन और मेन ओवर वीमेन ये 
पुरुष समाज पर हमला है ऐसा समाज जहां पर सभी जगह पुरुष हावी हैं और अकारण ही हावी हैं फॉर नो रीजन तो वॉट इज द समरी ऑफ दिस पोयम इस कविता का निष्कर्ष क्या है जैसा मैंने आपको बताया सिंबॉलिक रूप से पोएटिस कुछ कहना चाहती है बड़ी कटुआहट के साथ क्योंकि पोएट भी एक महिला है कवियत्री भी एक महिला है उसे महिलाओं का दर्द मालूम है शी फील्स द पैंग ऑफ वेमेनहुड महिला होने की जो तकलीफों का उसने इस कविता में जिक्र किया है और बताने की कोशिश की है कि हाउ वीमेन आर एल ट्रीटेड इन द सोसाइटी महिलाओं के साथ कैसे समाज में बुरा व्यवहार होता है और उस बुरे व्यवहार को किस रूप में बताया है विवाह के बाद कैसे पति उनके साथ बर्ताव करता है जिससे वो महिलाएं जो हैं वे विवाह के कड़वे अनुभव विवाह के बाद की होने वाली यातनाएं तकलीफें हस्बैंड के द्वारा किए जा रहे अत्याचार पुरुषों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार आदि को सहती हैं और यही जो अंदर सहती हैं इस सहने का परिणाम क्या है घबराहट हाथ का कांपना कंपन कंपन किस बात की ओर इशारा कर रहा है घबराहट का किस बात का घबराहट किस बात की घबराहट पुरुषों की के दबाव की घबराहट सो द समरी ऑफ द पोयम इज दैट द पोएटिस वॉन्ट टू टेल दैट द वर्ल्ड इज पैट्रियार्कल पैट्रियार्कल मतलब पुरुष प्रधान समाज द वर्ल्ड इज पैट्रियार्किकल पुरुष प्रधान समाज है एंड इन दिस वर्ल्ड मेल्स आर लाइक टाइगर्स वट एवर मे हैपन इन द फैमिली इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम दे आर नॉट स्केयर्ड पेड़ के नीचे शिकारी हैं फिर भी नहीं डरते पुरुष लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं दे कीप जंपिंग अराउंड In this patriarchal society, men have all the fun. They can roam about freely. They have no restrictions. कोई उनमें बंधन नहीं होता कोई उनके लिए दिक्कतें नहीं हैं पुरुष स्वतंत्र हैं जंगल में कहीं भी घूम सकते हैं दुनिया में कहीं भी जंगल का अर्थ है दुनिया किसी भी तरह की बाधाएं और बंधन नहीं हैं On the other hand, women, the moment they get married, they are confined to many rules. जैसे ही महिलाओं का विवाह होता है वो बहुत सारे नियमों में बंध जाती हैं उनको बांध दिया जाता है बंधन हो जाता है They are dominated by males because the world is male-dominated society. दुनिया जो है वह पुरुषों पुरुष प्रधान समाज हो गया है अफसोस इस बात का है दिस पोइटिस इज यू नो शी इज इन डीप एंगर एंड शी से इतने वर्षों से पुरुष प्रधान समाज की बुराइयों की बात हो रही है वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटी विच इज मोएल डोमिनेटेड एंड हैज मैनी इविल्स लेकिन अंतर कुछ नहीं पड़ा है समाज में पुरुषों की सोच अभी भी वैसे ही है जैसी पहले थी आज भी वे महिलाओं को अपने से नीचे ही मानते हों आज भी वे महिलाओं को बंधन में रखते हैं आज भी वे महिलाओं को मुक्त नहीं देखना चाहते उन्मुक्त प्रैंसिंग करते हुए नहीं देखना चाहते खुद प्रैंसिंग करेंगे खुद यहां वहां जाएंगे उछल कूद करेंगे जो करना है करेंगे लेकिन महिलाओं के द्वारा प्रैंसिंग करना 
और प्रेंसिंग का अर्थ क्या है प्रेंसिंग का अर्थ केवल उछल कूद से नहीं है यहां प्रेंसिंग का अर्थ है उन्मुक्त होना स्वतंत्र होना द वीमेन आर नॉट फ्री वीमेन आर इन चेन्स ऑल द टाइम सम और अदर काइंड ऑफ चेन इज देयर ऑन वीमेन फोक दैट हैज मेड देम सबड्यूड दैट हैज मेड देम वीक एंड दे आर कॉल्ड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनको समाज का कमजोर वर्ग माना जाता है वीकर सेक्शन वाई वीक हु मेड देम वीक दिस मेल्स दिस टाइगर लाइक मेल दे हैव मेड देम लुक वीक बिकॉज दे हैव टॉर्चर देम दे हैव ट्रीटेड देम बैडली दे हैव हैरस देम दे हैव इल ट्रीटेड देम ऑल अलोंग they have treated them as second class citizens second great citizens with male being the first no matter how bad males may be but they are definitely superior to women aisa aapne bhi samaj mein dekha hai purush kitna bhi bura kyun na ho lekin uski patni usse bhi buri mani jati hai chahe wo sharabi purush ho chahe nikamma purush ho चाहे आलसी पुरुष हो चाहे गंदे चरित्र वाला पुरुष हो किसी भी तरह का की बुराई पुरुष में हो तो भी वह अपनी स्त्री से ऊपर ही माना जाता है दिस इज समथिंग वेरी बैड दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू स्पीक अबाउट दैट द राइटर इज ट्राइंग टू स्पीक अबाउट दैट द पोइटस मिस रिच इज ट्राइंग टू स्पीक अबाउट and as i told you right at the beginning that the poetess has fought for the cause of women she is famous for participating in all movements related to women jo poetess hain maine prarambh mein bataya mahila andolanon se bahut nikatta se judi hain aur satat roop se usne mahilaon ke paksh mein aawaz uthayi hai ye kavita usi aawaz ko pratibimbit karti hai this poem echoes the pangs the pains that the author has undergone or has felt she may have undergone you never know shayad author ke sath bhi aisa hi hua hoga isliye usne aunt jennifer ke naam se apni takleefon par ek kavita likhi hogi you never know aur jo ki swayam <coughs> mahila mahilaon ke liye lad rahi thi पूरी संभावना है दैट द ऑथरेस हर सेल्फ मस्ट हैव फेल्ट द बाइंडिंग्स बंधन ऑफ मैरिड लाइफ मैरिज के बाद के होने वाले जो बंधन हैं उसको उसने महसूस किया होगा और इसी अपने अनुभवों को उसने आंट जेनिफर के माध्यम से कविता के रूप में अभिव्यक्त दी होगी सो so, dear friends this poem is very sensitive about the cause of women it clearly tells the gap that is there between man and woman and it shows that man is unnecessarily ill treating the women by behaving like a tiger women folk deserve same treatment as men mahilaon ko bhi purushon ka darja milna chahiye why harass them why the weight of marriage falls on her vivah ke bandhan ka jo wajan hai wo mahilaon pe kyon padta hai purushon pe kyon nahi purush bilkul swatantra rehte hain किसी तरह के बंधन नहीं रहते सो द ऑथर इज क्वेश्चनिंग दिस शी वॉन्ट टू चेंज द सोसाइटी एंड दैट इज वॉट शी इज ट्राइंग टू से रिपीटेडली और अपनी तकलीफ को इस कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए शी वॉन्ट्स दैट वी मैन बी गिवन द सेम स्टेटस एज मैन सो विद दिस दिस पोएम कम्स टू एन एंड होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम and you also have understood that how through symbolism 
प्रतीक चिन्हों के माध्यम से पोइट्रेस हैज वेरी सक्सेसफुली वेरी स्ट्रांगली सेंड ए मैसेज अक्रॉस टू एवरी वन इन द वर्ल्ड सिंबल टाइगर फॉर मैन सिंबल हाथ के कांपने का फ्लट फ्लटरिंग ऑफ फिंगर यातना है ऑडियल्स एंड ऑल्सो थ्रू द सिंबल अदर सिंबल शी हेज कन्वेड द मैसेज दट मैन मस्ट ऑनर रिस्पेक्ट गिव ड्यू टू ऑल द वीमेन एट पार विथ हिम सेल्फ और हर सेल्फ so now with this end of the poem we move on to the question answers it's a very subtle poem ye kavita mein bahut message hai kathin shabdon ki baat hai to kuch hi shabd hain jo main bata diya hu in the process we might find till one or two more but i will go ahead with now the question answers the first question how do denizens and shivalric how do denizens and shivalric add to our understanding of tiger's attitude add karna matlab jodna hamari samajh ye jo shabd hain denizen aur shivalric ye baghon ke drishtikon ko samajhne mein kis prakar hamari madad karte hain बाघ के दृष्टिकोण हाउ डू दे हेल्प अस दीज टू वर्ड एंड एज आई सेड डेनिजंस मीन्स निवासी डेनिजंस ऑफ द जंगल डेनिजंस ऑफ द सिटी नाउ टाइगर्स आर द आंसर इज द टाइगर्स आर बीस्ट ऑफ प्रे वे शिकार करने वाले जानवर हैं आदमी भी वैसा ही शिकारी है वो बस शिकार ही करते रहता है आदमी की तुलना टाइगर से करके पोइट्रेस बताना चाह रही हैं कि आदमी भी टाइगर जैसा ही शिकारी है प्रे मने शिकार पी आर ई वाई प्रे पी आर ए वाई प्रे मने प्रार्थना करना पी आर ई वाई मने शिकार बीस ऑफ प्रे बीस मने जानवर सो द टाइगर था द बीस ऑफ प्रे and they live in jungles far far away they are denizens of the forest and are called chivalric because they are much above the rest of the animals any janwaron ki tulna mein ve bahut upar hain bahaduri mein itne bahadur कि उनके पास शिकारी आके भी खड़े हो जाए वो नहीं डरते वो भागते नहीं देख दे आर फार अबाउ अदर एनिमल्स इन इन स्ट्रेंथ इन इन देर जिसको हम कहेंगे बहादुरी बहुत ऊंचे हैं बहुत शक्तिशाली हैं ताकतवर हैं and that is the reason why they command very high position in society in in animal world animal world mein they command very high position janwaron ke beech mein unki jo sthiti bahut unchi hai poets want to say the same about men isi prakar human world mein purushon ne apne ko bahut uncha bana ke rakh liya hai they have made them go up do these animals live far away they are jungle living animals but in terms of strength they are far far ahead of the rest so that is why the word used is denizens and chivalric they help us in understanding the attitude of the animal question number 2 why do you think 
Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool. Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool. Fingers, hand, hill rahe. Why do you think? In the second stanza of this poem, it is mentioned clearly. They are fluttering through the wool. Why is she finding the needle so hard to pull? The same question continues. Why is she finding the needle so hard to pull? The answer is very simple. She is wo baag ko bun rahi hai, banai kar rahi hai, haat kaap rahi hai, and why is it fluttering through her wool? The answer is her past is weighing so heavily on her. Uska jo bhoot hai, bhoot kaal ka bhoot, vaivahik jindagi jo hai, us vaivahik jindagi ke jo kaduwe anubho hai, apri ghatnaye hai, yatnaye taklife hai, wo anubho उनके हाथों पर एक तरह से वजन बन गए हैं और इसीलिए उसके हाथ कांप रहे हैं इसीलिए उसे सिलना मुश्किल हो रहा है अभी उसका काम क्या है यहां पर यहां जो काम कर रही है एक लक्ष्य है कि मुझे यह बुनना है अपने लक्ष्य को वो पूरा नहीं कर पा रही है हाथ कांप रहे हैं लक्ष्य पूरा क्यों नहीं कर पा रही है क्योंकि जिंदगी भर में उसको यातनाएं मिली हैं तकलीफें मिली हैं तो उसके जो अपने खुद के सपने रहे होंगे वो नहीं ले पा रही हो से सी द ब्यूटीफुल सिंबॉलिज्म द लेडी इज ट्राइंग टू वीव बुनना चाह रही है नहीं कर पा रही है वो ऑथर सेज दिस इज अगेन अ सिंबल एक प्रतीक के रूप में उसको उपयोग किया है महिला के भी अपने सपने होते हैं महिला के भी अपनी आकांक्षाएं अपेक्षाएं सपने लक्ष्य जिंदगी के होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हर पोस्ट मैरिड लाइफ यूजुअली इज बैड यूजुअली शी इज ट्रीटेड एज सेकेंड ग्रेड She is blamed for everything that is wrong in the family. Male-dominated society is the picture that is there all over the world. So, how will she complete her dreams? But if she does not complete her dreams, then she is trying to make a dream. And what is she trying to make? She is trying to make a tiger. 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 वह मानव पैट्रियार्किक सोसाइटी पुरुष प्रधान सोसाइटी की ओर इशारा कर रही है और हाथ कांपते हुए उसके कांपते हुए हाथ ये बता रहे हैं कि इस पुरुष प्रधान सोसाइटी जो टाइगर के रूप में सिंबलाइज किया है उसने उसके ऊपर इतना वजन कर दिया है उसने उसको इतनी यातनाएं दी हैं कि वे उसके सारे सपने सारे मनसूबे उसके अधूरे रह जाते हैं स्ट्रगल कर रही है उसको उसके वैवाहिक जीवन के जो भी कड़वाहट थी जो भी अनुभव थे वो रिंग्ड फिंगर में उसके भरे हुए हैं और इसीलिए वो सुई भी नहीं खींच पा रही है अर्थात इसीलिए वो अपनी कर, अपने जीवन की इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पा रही है किस लिए पुरुषों के प्रधानता के कारण पुरुषों के द्वारा समाज में की जा रही यातनाओं के कारण कॉन्स्टेंटली यू विल फाइंड दिस पोएम इज अबाउट इल ट्रीटमेंट बींग गिवन बाय मैन पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ किए जा रहे अत्याचार पर यह हमला है मानव कविता थर्ड क्वेश्चन वॉट इज सजेस्टेड बाय इमेजिनरी मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इमेजिनरी कल्पना है कवियत्री ने कल्पना है कि माध्यम से सब लिखा है तो क्या कहना चाह रही है वो व्हाट इज सजेस्टेड क्या कहना चाह रही है कवियत्री मैसिव वेट 
ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड वेडिंग बैंड के भारी वजन से उसका क्या तात्पर्य है क्या मायने हैं द दिस पोएम इज वेरी वेरी रिच इन इमेजिनरी वेरी वेरी रिच इन इमेजिनरी द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग इज सजेस्टिव ऑफ द वेट ऑफ द अनप्लेजेंट लाइफ दैट द वुमेन हैव Generally, the weight of the unmarried life, unpleasant life. And that unpleasantness is reflected in her hand, which is fluttering. जो कड़वाहट है जिंदगी की उसकी ओर इशारा है मैसिव वेट का अर्थ वेट ऑफ रिंगड मैरिज रिंग वेडिंग रिंग ये रिंग केवल विवाह का प्रतीक नहीं है ये रिंग एक बंधन का प्रतीक है पर उस बंधन में पुरुष प्रधान समाज में पुरुष हावी हो जाता है महिलाओं पर और बराबरी का बंधन वो नहीं रह जाता इट इज नॉट एन एग्रीमेंट बिटवीन टू इक्वल्स Unfortunately, after the marriage, it turns out to be an agreement between unequals. One is like tiger, and the other is dominated. One is a dominant factor; the other is dominated factor. So this is this massive weight is suggestive of the unpleasant experiences in Aunt Jennifer's life, married life. or for that matter in the life of all women the bond of marriage uh, with her husband remains unbreakable because wo ring pehen liya hai to jo vivahik sambandh hai wo to tootenge nahi unbreakable lekin kaduwahat rahegi puri next question what difficulty does aunt jennifer face while making her tiger and why What difficulty does Aunt Jennifer face while making her tiger, and why? Answer is very simple. The difficulty she faces while making the tiger is that her hands are fluttering, hands are wobbling, hands are shaky, and because of that, she is unable to hold the needle properly. She is unable to work on her. work properly she is unable to do proper work so ki suiya hil rahi hain now the answer next question is why aisa kyon ho raha hai why is her hand fluttering again the answer is very well known to you now her hands are fluttering because in poet's words her hands have the wedding ring with massive weight 